Nu ska vi se. Nu kom ljudet. Först vill jag fråga ni som sitter längst borta. Hör ni mig när jag pratar nu? Kan ni vinka åt mig om ni hör? Ja men hej på er. Vad bra. Då vet jag. Jag heter Elisabeth Gravström och jobbar som sjukhuspräst här på Sollefteå sjukhus. Så nu vet ni vem jag är. Visst är det stort idag att vi får samlas här tillsammans i gudstjänst. Vi kommer ju från olika delar av Ådalen. Vi kommer från olika sammanhang för att dela vår oro. För att sporra varandra och för att visa att vi ger inte upp. Vi kämpar för vårt sjukhus och vi kämpar för våra bygder. Vi kämpar för våra värdegrunder. Vi är en röst för dem som inte själva kan ropa. För lika villkor för alla. Där ingen ska behöva lida. Där alla får känna sig värdefulla. Vi kommer in för Gud och vi sätter vårt hopp till honom. Som kan göra det som tycks omöjligt för oss. Eftersom vi ser vår egen litenhet. Eftersom vi befarar att det kommer att bli svårt för många människor. Mycket lidande. Och vi oroar oss till och med att flera kommer att mista sina liv i den hantering som är på gång. Därför känner vi idag ett stort behov av att tillsammans få komma till Gud och be om hjälp. Be om hjälp för patienter, för personalens arbetssituation. Om ledning för politiker att ta kloka beslut. För vi vill ju att våra bygder ska utvecklas och inte avvecklas. Texterna idag visar på hur vi behöver varandra. Hur alla är viktiga för helheten. Allas lika värde. Hur den svagaste delen läste vi är nödvändig. Och hur allt vi gör, säger, är och har, är till helhetens bästa. Det är den kristna människosynen och Guds tanke med oss alla. Och Jesus uppmanar, hörde vi oss i texten, att älska Gud av hela vårt hjärta, förstånd och själ. Och vår nästa som oss själva. Vi får också följa i vår text idag. Hur Jesus identifierar sig med den som lider. Vi sa, han sa, jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Och så vidare. Och så sa han så här på slutet av texten. Vad ni har gjort mot en av mina minsta. Ja det har ni gjort mot mig. Texterna idag talar alltså om att ingen är för mer än någon annan. Vi behöver Gud och varandra och är viktiga för varandra. Och allas vår uppgift är alltså att hjälpas åt. Se till att underlätta för varandra så att vi var och en kommer till vår rätt. Vi hör ju texten, alla kan ju inte vara fötter- alla kan ju inte vara öga. Alla har vi en varsin uppgift och är viktiga i den uppgiften. Alla bär vi på många frågor idag. En fråga man kan ställa sig är vad är det som händer? Och vart är vi på väg i vår värld, i vårt land och i vårt västernorrland? När det finns de som tänker mer på sig själva än på andra. När girigheten och egoismen ta, får ta över hand. Och när vi tappar omsorgen om varandra. När beslut fattas som får allvarliga konsekvenser för den enskilde och för hela bygden. När vi tycker att det är helt okej okay att klyftorna växer. Vissa ska få sämre vård än andra och så vidare och så vidare. Det är inte Guds tanke med oss. Han vill gott för oss alla. Och genom Jesus så har han visat oss en väg. Den sanna kärlekens väg 
som vill det bästa för alla och som inte bara söker sitt. Det är vi människor idag som i Jesu händer och fötter här på jorden. Det måste vi komma ihåg. Därför får vi som Kristi kyrka här på jorden aldrig sluta att stå upp på det svaga sida. Vi måste fortsätta vara en röst för den som inte själv kan ropa. Det är att gå i Jesu efterföljelse. Många är det som genom tiden har varit röster för svaga och utsatta. Mandela, Martin Luther King, Franciscus, Mode Teresa. Ja, listan kan göras lång. Och det finns även många, många andra som har verkat och verkar idag i det tysta. Inte alltid i medgång. Många gånger ska vi veta i motgång. Men kärleken till nästan och Gud vid sin sida och bönen har varit och är drivkraften. Och nu är det våran tur, vi som bor i Sollefteå och Kramfors och även här med Sand. Och jag vill tro att när vi kämpar för det goda, för allas bästa, då finns Gud alltid med oss. Och jag vill tro att han, att det är han som ger oss kraft att kämpa vidare trots motgångar och som leder oss bara vi är lyhörda. Bönen inte att ringakta. Jesus säger ju så här. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Burta så ska dörren öppnas. Ja, vi får aldrig ge upp även om vi just nu inte ser resultat eller riktningen. Även om vi tycker att våra manifestationer inte nått ända fram. Så har vi egentligen, om vi tänker efter, kommit långt ändå. Vi har visat att vi står på det svaga sida. Vi har stått upp mot orättvisor och de som skor sig på andra beko andras bekostnad. Och här får vi också se upp var och en av oss så att vi inte själva skor oss och blir giriga. Vi har fått se mycket av kre kreativitet ibland oss. Att det finns en stor, stor potential i Ådalen. Därför tror jag på en framtid för våra bygder. Vi har fått se hur vi från olika håll gått samman. Företag, organisationer av olika slag, kyrkorna, befolkningen, vår, eh, många från olika politiska partier, ja med flera, med flera, för att kämpa för våra bygder och för likvärdig vård. Tillsammans med varandra och Gud inte att förglömma kommer vi att nå höga mål om vi går ödmjukhetens och den sanna kärlekens väg. Kampen den går vidare. Vi har bara börjat. Amen.